Bene ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di, della clay bar. La clay bar graffia, questa è una domanda che eh, ci fate in tantissimi e ci sono opinioni discordanti. Questo video fa parte del corso Polishing Pro, eh, poi, poi ci, ci penso, se, se mi gira lo, metto, lo, metto, lo rendo anche pubblico visto che è un argomento di di, di interesse, insomma, se ne parla molto. Eh, e c'è appunto questo dibattito, ma la clay bar è vero che graffia? È vero che non graffia? Voi sapete che ho sempre sostenuto che la clay bar non graffia e se non esercita un'azione abrasiva, perché esistono eh, clay bar di grane diverse? C'è la clay bar aggressiva e c'è la clay bar delicata. Io per esempio ne ho eh, un paio della Bill Tumber in questo momento, la Bill Tumber ne fa tre, ma ci sono mh, varie aziende che fanno diversi tagli. Allora cerchiamo di ehm, trovare una risposta a questa domanda e vi voglio aiutare creando anche delle immagini mentali, perché se noi riusciamo ad immaginarsi una cosa eh, è senz'altro più semplice capirla. Eh, innanzitutto dobbiamo, oh, per chi si fosse connesso ora, la clay bar è una barretta d'argilla, un qualcosa di molto simile al pongo, se riesco ve la faccio vedere, eh, è un panetto morbido, abbastanza, insomma, questa è una di quelle più dure, ma in ogni caso è un, pane, un panetto abbastanza malleabile che ci permette di decontaminare, quindi di asportare dalla superficie le impurità che si sono accumulate appunto sulla, principalmente sulla nostra carrozzeria, ma laddove la clay bar riesce a lavorare su una superficie liscia può decontaminare praticamente qualsiasi cosa. E qui diamo una prima eh, informazione importante. La clay bar esercita un'azione non abrasiva. Cosa intendiamo per non abrasiva? La clay bar non esercita un'azione di asportazione di vernice cosa che invece avviene con i polish e le paste abrasive. Quindi quei prodotti, prodotti che si utilizzano generalmente nel contesto della lucidatura, chi più chi meno, tutti portano via una fettina di eh, vernice, di solito di, tra di vernice trasparente, visto che lavoriamo sullo strato più esterno. Eh, o comunque, quantomeno, fanno un, 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 un lavoro di grattare la superficie per asportare dei difetti, ok? Ci siete fin qui? Bene, la clay bar che viene fatta lavorare su un, un, un liquido lubrificante così da poter scorrere, non fa nessun tipo di lavoro di, di, del genere, ok? Quindi non va a grattare, non va a, ad assottigliarmi la vernice. E allora perché... Um, Qualcuno sostiene che la clay bar graffia, bisogna capire appunto il suo funzionamento. Se non esercita un'azione abrasiva, come fa la clay bar a staccare, a volte anche in maniera prepotente, dalla carrozzeria tutte quelle impurità che rendono la carrozzeria ruvida? Eh, voglio um, prendere in prestito un, uh, un esempio che mi è stato fatto da un professionista se non erro Michele me, me, eh, che mi è piaciuto, mi è rimasto impresso eh, immaginate la superficie, quindi la nostra carrozzeria quindi la rappresentiamo liscia in questo caso che a volte purtroppo si contamina e quindi mh, mh, ci sono delle particelle che si depositano sulla carrozzeria e voi direte, vabbè, ma se sono solo appoggiate con il lavaggio vanno via. Eh no, perché altrimenti non si tratterebbe di contaminazioni. Queste sono quel tipo di particelle che con il lavaggio normale non si tolgono. Ok, e quindi abbiamo bisogno o di un'azione chimica specifica, perché se noi siamo certi al 100% che quello è solo ferro, per esempio, c'è cioè il prodotto per sciogliere il ferro. Ma non è così semplice purtroppo, a volte sulla carrozzeria si depositano delle particelle che non reagiscono chimicamente con nulla e quindi è necessaria un'azione meccanica. Ecco perché spesso nei preventivi, nei nostri filmati, in giro eh, troverete la definizione di decontaminazione chimica, quindi viene fatta attraverso dei prodotti chimici, dei reagenti, oppure meccanica. In questo caso è una, una decontaminazione, quindi un'azione fisica, meccanica. Ok? Come funziona? Ora immaginatevi queste, eh, ve l'ho rappresentato in maniera chiaramente molto semplice e semplificata, immaginate queste particelle che si sono appoggiate sulla carrozzeria, non si tolgono con il lavaggio e quando tocchi la carrozzeria senti la carrozzeria ruvida, 
ok? Come le togli? Appunto con la clay bar. La clay bar, se non va a grattare, che cosa fa? Possiamo immaginarcela come la benna di, un, di una ruspa, ok? Eh, avete presente la ruspa che magari monta lo spalaneve, ok? L la funzione di quella benna è raccogliere dalla superficie, quindi si muoverà in questo senso e chiaramente è facile da immaginare, no? Lei passa e raccoglie al suo interno tutta una serie di contaminazioni. Eh, ora vi faccio la domanda, ma questo strumento, quindi immaginatevi la benna della ruspa, è fatta per graffiare l'asfalto? No, la sua funzione principale è raccogliere lo sporco, raccogliere la neve. Allo stesso modo la clay bar non è fatta per graffiare, ma per, a, per asportare dalla superficie e inglobare al suo interno le contaminazioni. Ma a volte non possiamo evitare che eh, sotto le contaminazioni, quindi qui in basso, avvengano dei segni. Vuol dire questo quindi che la clay bar graffia? Ancora una volta no. Allora, se lei è, quindi la clay bar adesso in questo caso, è liscia e non gratta, e abbiamo detto che purtroppo a volte si verificano dei graffi. A cosa è dovuta questa, questa situazione? A cosa sono dovuti questi graffi? Beh, eh, potrebbe sembrare banale, ma quello che graffia sono proprio le contaminazioni che vengono spostate. Ok? Quindi immaginatevi quel momento in cui la clay bar, quindi la nostra benna, riesce a staccare dalla superficie la mia contaminazione, che a volte può avere anche una dimensione notevole, infatti se ci pensate, se già la sento sotto la mano, eh, potrebbe essere di una dimensione rilevante. La stacco dalla superficie, ma in base a quanto è dura, potrei metterci qualche secondo affinché venga inglobata al suo interno. Quindi nel mio movimento avanti e dietro, destra e sinistra, potrei far rotolare questa particella. Ed ecco che è la particella che va a graffiarmi la superficie. Quindi, eh, cercando di racchiudere tutto il nostro ragionamento in una frase, possiamo dire che la clay bar, in, nella maniera più assoluta, non graffia la superficie. Tuttavia, in alcuni casi, è, sono le stesse contaminazioni che, fatte rotolare, possono... Ehm, crearmi qualche piccolo segno sulla carrozzeria. Di quali fattori terrò conto quando ehm, andrò a decontaminare la mia carrozzeria? Qui mi piace parlare del triangolo della decontaminazione. Di cosa si tratta? Beh, è un concetto che ho, ehm, diciamo, teorizzato io, nulla di così fantascientifico, però è un concetto che ci permette di capire ancora più, in maniera più semplice quali sono le variabili in gioco? Allora immaginiamoci questo triangolo, sono i tre fattori sostanzialmente che influiscono sul si graffia o non si graffia la carrozzeria. Una prima cosa che dobbiamo considerare è quanto è contaminata originariamente la nostra superficie. Quindi lo scrivo qui, così vi rimane anche un'immagine mentale. Quanto è contaminata come abbiamo detto prima se parto da una situazione iniziale nella quale la superficie è estremamente contaminata è chiaro che nel momento in cui la mia clay bar comincia a forzare staccare queste contaminazioni che a loro volta cominceranno a rotolare sotto la mia clay bar per un tempo X fino a quando non verranno inglobate, è chiaro che graffio di più, ok? Quindi questo senz'altro è una situazione di cui tener conto. Più è contaminata, più il rischio di lasciare dei micrograffi dovuti appunto alle, alle contaminazioni è elevato. Qual è un secondo fattore? Sicuramente la morbidezza della vernice e lo scriviamo qui.
La morbidezza della vernice, anche questa potrebbe essere una cosa ovvia, ma ragioniamoci. Eh, è chiaro che a parità di contaminazioni, e quindi a parità di particelle che si staccano sotto la clay bar e rotolano per un po', una vernice più morbida tenderà a graffiarsi di più di una vernice, come potrebbe essere una vernice tedesca un Volkswagen o un Mercedes tendenzialmente si graffierà di meno rispetto magari a una macchina coreana che di solito ha un trasparente più morbido, ok? Quindi anche a parità di livello di contaminazione iniziale il risultato, quindi la possibilità di trovarmi qualche micrograffio eh, di più o di meno dipende appunto dalla morbidezza della vernice. E qual è il terzo fattore? Il terzo fattore è la morbidezza o l'aggressività della mia clay bar e la scriviamo qui si capisce no? aggressività clay perché vi dico questo? e qui diamo una risposta a perché esistono diverse grane di clay bar ora le clay bar è vero che non esercitano un'azione abrasiva ma possono avere consistenze e densità diverse per esempio ci sono delle clay bar particolarmente delicate e morbide e anche delle clay bar particolarmente dense, dure, incisive, che a volte chiamiamo appunto aggressive, nei confronti della rimozione. Eh, ora, è chiaro che a parità di contaminazioni una clay bar aggressiva porta dentro di sé o stacca con una enorme velocità in più. Ok? Quindi faccio prima, faccio decisamente prima a decontaminare, a decontaminare una macchina ehm, con una clay bar aggressiva rispetto ad una clay bar morbida. E qui se ci pensate c'è la chiave di tutto questo triangolo della decontaminazione. Perché? Spieghiamo innanzitutto il punto. Una clay bar aggressiva di solito è più dura, quindi di solito ammortizza meno il granellino di cui parlavamo prima, lo rappresentiamo un'altra volta qui, il granellino che va in una direzione, quindi rotola e mi va a graffiare, più è dura, più è aggressiva, più stacca con violenza, fa rotolare sotto di sé questo ipotetico granellino e magari ci mette anche un po' di più ad inglobarlo, è chiaro che con una clay bar aggressiva tenderò a lasciare più micro segni rispetto ad una clay bar morbida. Perché vi dicevo che questa è la chiave? Perché è l'unica variabile che abbiamo in mano, ovvero io la 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 il livello di contaminazione lo posso cambiare? Ovviamente no, perché il mio obiettivo è proprio partire da un, un livello alto e portarlo a livello ipoteticamente zero, quindi questo è un fattore su cui non posso agire. Posso rendere più dura una vernice morbida? Assolutamente no. Però posso, senz'altro, scegliere nel mio arsenale una clay bar più o meno morbida. Ci siete? Credo che sia chiaro il, il concetto. Quindi, se io parto da una, da una situazione difficile, vuoi perché è molto contaminata o vuoi perché è morbida la vernice, io potrei decidere di utilizzare una clay bar delicata, ok? Infatti, in sostanza, cos'è che cambia? Dicevamo che cambia un pochino la densità, la morbidezza, ma sceglierò la clay in base a quello che devo fare. Per esempio, se io devo decontaminare una vettura messa molto male, che ovviamente luciderò, posso utilizzare una clay bar aggressiva, perché? Perché anche se è vero che, mi, che la probabilità di lasciare più micro segni è maggiore utilizzando una clip bar aggressiva, ma è anche vero che toglierò quei segni proprio perché la macchina sarà immediatamente sottoposta a lucidatura. Caso diverso invece, sto facendo una decontaminazione su una macchina che magari è delicata, che magari non è molto contaminata perché è stata trattata pochi mesi fa e devo fare la decontaminazione solo perché la voglio preparare ad un protettivo quindi decontamino, voglio rendere, rendere liscia questa macchina e voglio applicare una cera quindi non luciderò, è chiaro, 
quella è la circostanza perfetta per utilizzare una clay bar delicata. Ci metterò un po' di più? Non importa, so che grazie al fatto che la mia clay bar è delicata, nonostante sia lenta, sarà più delicata nei confronti dei microsegni. Perché, e qui concludiamo questo video, la cosa bella ragazzi è che per quanto possano farla tragica i sostenitori della tesi che la clay graffi, stiamo comunque parlando di segni microscopici, nettamente, a meno che non, faccia, non abbiamo fatto degli errori gravi, tipo aver fatto cadere la clay bar a terra nell'asfalto e quindi la clay bar ha assorbito dei granelli grossi, a parte un caso del genere, la clay bar lascia dei segni davvero microscopici, segni che anche con un polish molto molto delicato si tolgono, quindi sarà comunque molto semplice eliminare questi segni di cui abbiamo parlato, ok? Un'ultima frase riassuntiva, la clay bar graffia? Assolutamente no, sono le contaminazioni che la clay bar gestisce a lasciare dei microscopici segni, questi segni sono microscopici appunto, sono più leggeri degli swirl, quindi sarà semplice rimuoverli in una fase di lucidatura. Il livello, la ehm, probabilità di graffiare dipende dalla durezza della clay, fattore che possiamo modificare, ma anche dalla morbidezza della vernice e dal livello di contaminazione iniziale. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e arrivederci alla prossima puntata.